ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ പേര് ദിൽഷ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ അല്ലെ എക്സാറിന്റെ കൂടെ മിസ്സും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സ് എക്സാം നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയാക്കി എഴുതണം അല്ലേ അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മിറർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മിറർ ഇക്വേഷനും ലെൻസ് ഇക്വേഷനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അപ്പം പലരുടെയും അല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ ഇക്വേഷനും ലെൻസ് ഇക്വേഷനും മാറി പോവാ എന്നുള്ളതാണ് സോ മിററിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസിനെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ഡൗട്ടും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാറ്റിത്തരാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിറർ ആൻഡ് ലെൻസിൻ്റെ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം മിററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് എന്താണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ആളാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് വി ബൈ യു ആണ് വരാം എന്താണ് മക്കളെ മൈനസ് ഓഫ് വി ബൈ യു ആണ് ഇനി ലെൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി ഇവിടെ പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിലും എന്താണ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വി ബൈ യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം മിറർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മിററിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ പ്ലസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണെന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡി ആണല്ലോ ഇനി മിററിൻ്റെയും ലെൻസിൻ്റെയും കേസിലുള്ള അടുത്ത ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിയൽ ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിയൽ ഇമേജും വിർച്വൽ ഇമേജും ലെൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ മിററിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഒരു മിററാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറിങ്ങിൽ മിററിൻ്റെ അതേ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അല്ലെ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക വിർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ലെൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണെന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് മിറർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിയൽ ഇവിടെ വിർച്വൽ ആണ് പക്ഷേ ലെൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിയൽ ആൻഡ് ഇവിടെ വിർച്വൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മിറർ ആൻഡ് ലെൻസിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിററിൻ്റെയും ലെൻസ് ഫോമിലെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ദാ പിടിച്ചോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് അല്ലെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അല്ലെ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ മിറർ ഫൈനൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മിറർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ ആണ് അല്ലെ ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുമ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വസ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്
ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈസ് അവർ ആൻസർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കാം അൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി എന്താ ചോദ്യം അറ്റ് വോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മിറർ ഷുഡ് ബി ഷുഡ് a screen be placed to obtain a sharp image la pa evade aanu image namukku kitta ennalladana image distance aanu kandu pidikkan vendi choshullathu to appo ningal aalochu nokka object distance eppolum endana negative aanu so minus 25 cm aanu ini focal length aanu namukku ariyendathu le appo or concave aayittulla എന്താണ് മിറർ ആണ് അപ്പൊ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ വി അല്ലെ വി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നു ഈ വൺ ബൈ യുവിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് കിട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മക്കളെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരാ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഇതിന് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് വൺ ബൈ വി അല്ലെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മക്കളെ അതായത് ഇതാ അല്ലെ വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് അല്ലെ സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എത്രയാ വന്നേ ഫിഫ്റ്റീൻന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ ടെനിൽ കട്ട് ചെയ്യാലോ ഇവിടെ ടു എന്ന് വന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ത്രീ അപ്പൊ എത്രയാ മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ വി ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ വി ആണ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെ വൺ ബൈ വി ആണ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ വി എന്താ തിരിച്ചിടാ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എത്രയാ മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എത്രയാണ് മക്കളെ മൈനസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് ഒരു ലെൻസ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ലെൻസ് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ മിറർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ലെൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് നോക്കാം ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കാം റിയൽ ഇമേജ് ഈസ് ഫോം അല്ലെ അപ്പൊ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് മിററിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലെൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് വിർച്വൽ ഇവിടെയാണ് റിയൽ അല്ലെ അപ്പൊ റിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ പ്ലസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു അല്ലെ
plus 10 cm. Correct, we have a convex lens in the focal length. It is positive. It is positive. So, we have the answer. Correct. correct. Simple. We have to ask the question. We have to ask the question. A 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm. Now, you have to ask the question. A convex lens in the focal length of the lens is 10 cm. This is the same as 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 the Upon so, the object distance in the bar and the minus fifteen centimeter object distance a podum and the irkanamakle minus irkanam in the one slug. Okay. In the end, find the nature, position, and size of the image. Also, find the magnification. Let's end the conduit. Chitra din is obavam, stanam, valipam, other bolt and a magnification. Pardon, the object every day on it. In the lap, we are on the carding conduit. Okay, but we are on the carding conduit. Can another end the mirror equation in the bar in the sorry lens equation in the bar in the one by f is equal to one by v minus one by u. So, Namaka went to the v on a p minus one by u in order to come on one by v is equal to. 1 by f plus 1 by u in one substitute. f on the bar plus 1 divided by u on the bar minus 15. Aana. 1 by 10 minus 1 by 15. Alla, nuka, 15 minus 10 divided by 10 into 15. Petra vannu, 5 divided by 10 into 15 in the one. Okay, if you 2, that is 1 divided by 30. Okay, 1 divided by 30, so V is equal to 3 plus 30 centimeter. 30 centimeter is equal to image distance in the way. This is the same thing. Magnification is Magnification is equal to lens in the case of V by U. Okay, V by U is equal to lens in the case of V by U. V by U आना मच्छे मिरर आने के लाना minus V by U तो V ये नो बारे नत्रा thirty आन अपन thirty divided by minus fifteen आन U ये नो बारे ना minus fifteen आना अपन इन्दु गिटी minus two अन्दु गिटी हले अपन M is equal to minus two अन्दु किट्टो मतलब ना निंग कार्य हम इवरन इन्दु गिटी हले two अन्दु बारे इन्दु द minus आये दो अंडर ने इंदा inverted आये रिक्यूम हले minus आने के लिए inverted आना real आना Enlarged dana in the lagari and godam and slide. In the image in the height of the country, which I'll number of you are doing. But I'm carry out magnification is equal to height of the image divided by height of the object. Lay the height of the image and the maclay magnification into height of the object for magnification at the arm minus two. Alla height of the object at the arm. 2 cm already given on the height of the object and the one and centimeter on substitute a upper end centimeter it revenue minus 4 centimeter in the one ready ali for minus 4 centimeter value image and end centimeter and again add in there अलग ही रट्टी वाली पुत्र वाला नाल सेंटीमीटर वाले इमेज ऐटी माइनस आये तो गुण्डे ने इंदा इन्वर्टेड आना तो बारे आ अब करेक्ट चले इन्वर्टेड आना रही है लाने इन्लार्ज डाना कारिंग वाले लल्ला नाम के गिटी ओके अब इवडे इड़ा मलयालम तिलाने के लिए दार्थमाना अद बोलते ने ताले की it's simple and mirror equation and the whole thing is lens equation and the whole thing is lens equation. How is it? If you have a difference in the middle, and also in the case of lens, where is the real image and where is the virtual image? Confusion and mind. Okay, ready? Maximum, you can see this is a lot of people who have doubts about it. Maximum, you can share a video with your friends. You can see this video with your friends. You can see this video with your friends. Comment here. Okay, ready? Now, we will see you in the next video. Thank you.